wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kita lakukan sebelum masuk Ramadan. Yang pertama, supaya Ramadan itu indah, enak rasanya, nikmat rasanya. Terasa oleh kita bahwa Ramadan itu mangfirah. Pertama, lakukan taubat. Lakukan taubat. Karena dosa kita banyak. Saya tanya sama ibu-ibu, Siti Awa banyak barang dosanya berapa? Bu, dosa Siti Awa berapa? Satu, makan? Buah khudir. Nabi Adam dosanya berapa, Pak? Satu, makan? Iblis dosanya berapa? Satu, tak mau sujud ke Nabi? Dihalau ketiga-tiganya dari surga. Kemana dihalau ke dunia? Kalau kita sekarang di dunia, Sementara kita tak sujud kepada Allah aja tidak terbilang. Makan dan minuman yang dilarang aja tidak terbilang. Kira-kira besok kita dihalau ke mana? <tuh> Coba. Ini ibu ni dah berani jawab dihalau kita ke neraka. Nah, begini. Iblis satu dosa tidak mau sujud ke Nabi Adam. Dihalau dari surga. Kita tak sujud kepada Allah, bukan tak sujud kepada Nabi Adam. Mana yang engkar kita dari dari iblis? Nah, coba. Jadi itu makanya harus kita taubat. Gimana cara taubat itu, Ustaz? Yang pertama, mandi dulu. Mandi, sunat, taubat. Nah, kalau kapan perlu, pakai limau. Karena itu syarat dulu dari orang tua-tua kita. Makanya kalau kampar dan sekitarnya, itu ada namanya limau bakasai. Nah, kasai itu bahasa orang sekarang sama dengan lulur cuman itu. Nah, karena zaman dulu tuh enggak ada enggak ada lulur kasai dibuat. Nah, itu. Tapi niatnya apa? Orang-orang tua dulu itu saya tanya, niat mandi limau kasai itu adalah niat mandi taubat. Supaya Ramadan indah. Tapi akhir-akhir enggak -akhir kita tanya kenapa kenapa kenapa? Anda ada sampai hari ini pun saya tidak tahu apa niatnya mandi limau kasai saya tidak dapat. Saya tanya sama sausa sama buya buya tidak ada dalam kitab tidak ada mandi sunat kasai tidak ada. Cuma darah orang tua saya tanya tu iya apa sih bacanya niatnya tu oh, kami tidak dapat. Tu apa dah tu baca lah tu dah tu ni dan pantun pantun nih yo yo apa pantun itu atau salah biarlah kami kami aja lah. Tolonglah baca tu, ada ah, bacanya pantun itu. Si uci uci, kalau tak dalam talam. Sengaja aku masuk uci di lu ke dalam. Alai pola kasai tu ni. <laughs> Nak secara pantun kita maknakan memang zahiron wabatinan. Bersihkan diri kita luar dalam. Ada yang membuat kita dosa, makanya contoh. Makanya Isra dan Mi'raj kenapa dekat dengan Ramadan itu dengan Syakban dan Ramadan? Indah sandiwara Allah. Coba. 27 Rajab. Hanya 3 hari tinggal masuk bulan Syakban. Selain itu masuk Ramadan. Indahnya sandiwara Allah. Mengisrak mi'radkan Rasulullah. Kenapa? Sebelum Rasulullah berangkat israk mi'rad. Itu dibersihkan hatinya. Sama dengan kita mau masuk Ramadan. Bersihkan hati kita. Karena hati ini bagaikan pucuk kumpulan jala. Yang enak, yang lunak hati. Yang lembut hati. Yang rendah hati. Yang apa lagi? Yang lembut hati, yang sejuk hati, yang rendah hati. Coba lanjutkan, Bu. Hmm, yalah, langsung. Yang busuk hati, lanjut. Apa lagi? Yang tinggi hati, apa lagi? Yang sakit hati, apa lagi? Yang kore, apa lagi? Yang jiji. Semuanya hati bagaikan pucuk kumpulan jala. Ya, itu dia. Ha, nambah ni. <laughs> jatuh hati. <laughs> ya, memang jatuh hati itu tidak bisa dibuat-buat. Ada orang umurnya 55. Ha, jatuh hatinya. Kenapa? Siti Khadijah coba. Siti Khadijah berapa umurnya jatuh hati sama baginda? Rasul. Nah, jadi hati ini. Jadi begitu. Yang jelek hati, yang baik juga hati. Maka sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati kita. Hilangkan dari sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Orang-orang kita Indonesia kenapa tidak maju-maju? Karena sombong. 
Aduh aduh sekate lowe lu bang idung. Aduh aduh sekate lowe lu bang idung. Ndak tu orang kampung saya, Pak. Dapat buat rumah, ni pintu. Atau ada jalan. Aba do antu almari ke pintu godang ya nampak dia orang. Orang kampung saya, kalau ibu sosialnya saya rasa lebih parah dari itu, Pak. Yang iyo iyo, jo yang indah. Apa yang dia sombongkan? Oh, bapak-bapak gagah, tampan orangnya. Bolehlah. Selagi badan sehat, anggota tubuh masih cukup. Coba lah besok dah tua, tinggal gigi dua, sini satu, sini satu. Main sama cucu ketawa, kata cucu, mak ngeri nak datuk ni. ni. Cucu aja ngejek, apalagi orang lain. Oh, ibu-ibu cantik. Bolehlah, baiti full. Iya. Ayu potongannya benar. Tapi kapan? Dulu waktu gadis. Pinggulnya masih nomor 20. Kini jadi baca aja lah. Lah nomor 40. Lah cara coba tak boleh aja lah. Nggak tuh istri saya, istri saya. Uh -uh. Saya nggak kata orang lain. Kalau nggak percaya, nggak datang lah nanti ke pesantren saya tuh. Kapan perlu bawa atau meter ukur pinggang istri saya itu? Saya rasa tidak nomor 40, 80 ampe. <laughs> Orang bilang saya nomor Jawa. Karena kariman itu namanya nama orang Jawa. Hitam-hitam tanggung kok, saya nomor Jawa aja. Ini tidak apa kok hitam itu kan laku. <laughs> saya dulu waktu tahun 95 berangkat ke Jawa, mahal lah kan saya. Begitu keluar di Cengkareng, mas. Ya. Mula masa bapak posa sekilo mil, ah, balik tahun 96 balik, tiba si pantigo ambro harga saya tambah nojo. Oh makasih Azam Zamo, mantap. Lanjut, jadi yang pertama taubat. Setelah mandi taubat, apa lagi usah? Bawa solat sunat taubat. Usoli sunatan taubat, rok ini lillahi taala. Allahu Akbar baca doa iftita kabira walhamdulillah ikasira baca al-fatihah ghairil maghdubi alaihim alat dolin amin ayat ni apa Ustaz? apa nak dapat je lah orang nak buat tinin boleh buat duha boleh buat alam nasrah boleh alam terakai boleh wal asri boleh Ustaz saya kul kapirun boleh tapi kadang-kadang kul kapirun tu Ustaz saya di luar solat lancar Ustaz tapi dalam semayang berputar-putar situ aja Ustaz ya ada kadang-kadang itu wala antum nama abatum wala 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 ni error kaset ni ganti aja lah kul wallah oh ndak bisa lagi usah ndak rogi usah cukup al fatihah ndak juga bisa lagi usah mati lah <laughs> bawa solat sunat taubat selesai solat sunat taubat bawa zikir minta ampun kepada Allah astaghfirullah nazim astaghfirullah nazim astaghfirullah nazim Berapa lamanya saya? Kalau bisa ya satu malam. Kalau bisa. Karena dosa kita tidak 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 cukup dengan istighfar itu sebetulnya tidak cukup. Banyak dosa kita, Pak. Ini laki-laki ini ada dosa. Antara lain dosa nanti lah kita baca. Nanti lah. Saya catat sampai jam 10 ya, Pak ya. Ha, tinggal setengah jam lagi. Banyak dosa kita, Pak. Salat yang banyak tinggal, puasa yang banyak tinggal sampai hari ini belum dibayar, belum diqada. Ibu-ibu juga ada puasa yang tinggal belum dibayar, belum dikodo. Oleh laki-laki ada, tinggal ada. Perempuan ada, ada. Perempuan ya karena mungkin sakit, melahirkan, datang bulan. Laki-laki ini juga ada, bu, datang bulan juga. Ada laki-laki datang bulan. Kalau ada besok suami ibu tidak sholat, kasih sobtek. Berarti ya datang bulan. Coba, Pak. Banyak dosa kita. Malu kita sebetulnya di hadapan Allah. Malu. Banyak dosa kita. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Apa dia bilang? Ya Rabbi ij'alni lil umati Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Ya Allah tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan saya Nabi. Jangan jadikan saya Rasul. Kenapa begitu? Karena keutamaan umat Nabi Muhammad bila dosa cukup salat sunat taubat. Menyesal tak buat lagi. Kalau umat Nabi Musa. Ha? Bunuh diri. Mau gantung kah, cembur kah dalam sungai, pokok bunuh diri, baru diterima taubat. Umat Nabi Muhammad tidak. Oh, saya tidak enak rasanya. Asafullah nazim, asafullah. Tidak enak kayak begitu, Ustaz. Boleh tukar irama kayak orang Jawa sana. Tidak ada apa-apa. 
Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Itu rasanya yang enak, silakan. Nah, selesai istighfar Tutup madoa Ingat Nabi Adam satu dosa, Siti Awa satu dosa Berapa lamanya baru diketemukan oleh Allah kedua insan ini dalam riwayat mengatakan lebih kurang 300 tahun. Coba tanggal kebesaran sorga sehingga mohon maaf tak ada lagi tutup tutup apa apa habis dibuang ke dunia. Ah ha, tulah tutulah dengan daun daunan tutulah dengan kulit kayu. Nabi Adam kangen ingin berjumpa dengan Sitiawa. Sitiawa ingin cakap dengan Nabi Adam. Apa mau? Oh bagi air. Saya juga heran-heran juga kadang-kadang bu tiap-tiap ceramah bagi air, bagi kue. Kenapa tidak sejak tadi? Ya? <laughs> Itu curang. Lanjut, lanjut. Lebih kurang 300 tahun pak. Kalau rindu Nabi Adam, ah, carilah bukit kayak begini. Karena nak telefon mana ada belum ada jaringan, belum ada telefon Nokia belum ada, Samsung belum ada, dah kirim surat kantor pos tidak ada. 300 tahun, coba bayangkan itu ah, kalau Nabi Adam kangen ah, cari bukit yang besar kayak gini yang tinggi, ah, dia panggil Hawa Yayang jadi panggil Yayang suami istri sejak dulu lagi itu bo. hei, bo. saya betul bo. ini dalam HP saya panggil sama istri saya, saya panggil Yayang saya. tengok kalau nak percaya tengok hei Suami bo terbalik sama istri orang dia panggil Yayang. Yayang tua pada ke jembatan ya. Sama bini orang panggil Yayang. Ke bini nya apa kau ya kau nya. Masyaallah. Coba lah ibu dapat suami orang panggil Yayang sama ibu lulu hati ibu. Hati ibu di rumah kata laki apa kau ya kau nya. Nah, nanti kita ansur. Jadi begitu. Ah, terdengar oleh hawa itu dibawa oleh angin itu. Makanya ilmu ini sejak dulu lagi bawa di udara itu sudah ada jaringan-jaringan. Di pangak. Begitu Nabi Adam terdengar oleh hawa. Ini pasti suara ayah kakang saya pasti. Ah, ah. Jadi artinya apa? Suami istri awak kan puasa ini bawa taubat. Nabi Adam apa doanya? Rabbana zolamna ampusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Ya Allah kami telah menganiaya diri kami telah zalim ya Allah wa illam tawfir lana jika engkau tidak ampuni dosa saya dosa kami ya Allah siapa yang bisa mengampuni nah, coba siapa bawa lalu malam ya Allah ampunkan dosa saya ya Allah kalau engkau tidak ampunkan siapa yang mengampun lagi ya Allah siapa lagi ya Allah coba nangis banyak dosa kita. Ada cerita apa, Bu? Bu, ada cerita apa? Tidak di alam awak alam. Okay. Yang kedua, sebelum masuk puasa, Bapak dan Ibu, hal yang kita lakukan, minta maaf sama orang tua. Oh, dalam Ramadan saya ingin dapat ridho Allah, Ustaz. Dapat kasih sayang Allah, Ustaz. Dapat saya keampunan Allah, Ustaz. Bagus! Berarti ada cita-cita, ada planning. Kalau begitu, mulai masuk Ramadan ini, ambil dan raih secepatnya. Peluk mak dan ayah, minta kasih sayangnya. Takkan dapat ridho Allah. Oh, saya haji tiap tahun, umroh tiap bulan, Al-Quran tiap malam, hafiz dibaca, tahajud, duha. Oh, puasa sunat Senin dan Kamis. Puasa sunat Rajab dan Syakban. Benar! Tetapi, tidak hormat sama orang tua. Amal ibadat bagaikan telur ayam direbus. Begitu dibuka, matang dan dibuka. Kosong, nak diisi di dalam. Ingin dapat ridho Allah, ambil dulu ridho orang tua. Karena Rasul sampaikan, Ridho Allah wa ridho walidain. Karena doa Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Keberhasilan ibu jadi ANS, jadi kepala, jadi seksi dan sebagainya. Bapak menjadi kepala bagian, kepala badan dan segala macam. Yang kita nikmati sampai hari ini bukan hasil perjuangan kita. Tapi hasil pengorbanan dan perjuangan ibu dan ayah. Yang dulu mereka ridho hidup dalam hutan balantara membesarkan kita. 
kita banyak beradik kakak ada tujuh, ada lapan, ada sembilan, ada sepuluh Rido mak dan ayah hidup dalam sungai yang badan mak lah kaju ikan ni sweet dia cari ikan dapat ikan satu kilo batu kaju boleh dia makan jual awak beradik kakak dia sendok dia amat nasi, kau untuk kakak awak kau untuk abang awak, kau untuk awak yang nak yang untuk amat periuk dan bawa cuci itu, itu nanti minum ayahnya Tanya dia anak mak, apa itu dah mak minum? Copek wak konyangnya kau nak? Kau copek wak condik dia. Padahal tidak ada yang dimakan. Rizu mak ayah hidup dalam kebun. Kelambunya ada bolong-bolong. Badannya benjol-benjol dia gigit nyamuk. Tiba di rumah bukan badannya yang ia obati. Ah, wak nanti ambilnya dia gendong. Copek kau dang yo nak yo. Jangan lawan dia so yo. Jadi orang elok yo nak sayang. Begitu perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah. Awak beradik kakak banyak. Ada lima, ada enam, ada sembilan, ada sepuluh. Coba, sejauh mana baru kita menghormati ibu dan ayah? Bapak dan ibu makan di restoran. Terhidang sambalnya ada tujuh, ada sembilan, ada dua belas. Lahapnya makan bukan main. Pulang awak ke awak lalu di rumah amat. Kenapa tidak tabungku yang tiga boleh ribu untuk amat? Kenapa nak tabung itu ayah yang sepuluh ribu? Awak enak tidur di spring bed. Pakai kipas angin, pakai AC. Kemana-mana pakai Honda, pakai mobil. Mak dan ayah mohon tak tak tumi. Dia mengodangkan awak. Rebut secepatnya sebelum masuk Ramadan. Dia rebut. Ambil kasih sayang mak. Ridonya Allah itu terletak dari ridho ayah. Ridho mak. Ambil secepatnya. Beruntung bagi ibu-ibu dan abang-abang saya. Bawa pak saya yang masih orang tua. Saya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mak tak ada. Ayah tak ada. Dulu semasa mak dan ayah hidup. Susah bukan main. Saya hidup di rumah petak. Rumah atau WC-nya di luar sana. Airnya merah. Dulu kan rumah petak. Tidak rumah kos zaman sekarang. Nah, mau balik ke kampung itu. Pinjam pula sepeda kawan. Tiba di kampung. Tidak pula mak ayah di kampung. Nah, dalam hutan. Ada lima kilo ke hutan belantara. Nah, tengok mak di sana. Tak bisa minta apa-apa, kena nyodok karet. Dia cari ikan, cari ikan. Tak bisa bantu amak waktu itu. Kita kuliah jalan kaki 3 kilo, berangkat 3 kilo, pulang 6 kilo, bolak balik. Ngajar ngaji di rumah semua, di masjid, tinggal di masjid. Dia kasih orang 7,500 gaji satu bulan. Sementara sewa rumah 18,500. Waktu pasang, ngajar ke rumah, ke rumah, ke rumah, ke rumah. Untuk makan aja kita susah. Kapan bisa bantu mak dan ayah? Ah, sekarang saya ada rezeki, ada rumah, ada anak, ada istri, ada mobil, ada pesantren, ada sedikit uang yang disimpan. Mau ke mana saya antar untuk mak saya? Saya bungkus nasi ke mana untuk antar untuk mak mak tak ada lagi. Oh, mau belikan sarung untuk ayah, ayah tu tak ada lagi. Terasa kenikmatan hidup tak sempurna. Maka waktu saya berangkat haji dan umroh, itu mak mak yang menangis menghadap ke Kaabah. Saya bilang mak, kenapa menangis mak? Saya ingin ke Kaabah, Yung. Tapi tidak ada yang bawa. Maka janji saya waktu itu. Tahun 2010. Ya Allah, tolong izinkan saya, Ya Allah. Izinkan saya, Ya Allah, bawa jemaah orang-orang tua ke Mekah ini, Ya Allah. Pengganti mak dan ayah saya, Ya Allah. Nah, sampai hari ini, itulah orang-orang tua dibawa umrah. Guru-guru saya, saya bawa umrah. Pengganti pahala untuk mak ayah saya. Tidak ada lagi. Nah, bagi ibu-ibu yang ada rezeki. Masih ada orang tua. Dan menggigil lah menggigil pada nama juaya. Kadang tidak sempurna lagi cakapnya entah ke mana-mana. Sejauh mana kita berbuat baik sama ibu dan ayah. Ini puasa mau masuk. Hebatnya mak dan ayah kita. Mak dulu tidak sekolah. Tidak sekolah. Tidak tamat SD. Tanda tangan saja tidak pandai. Dipegang tangannya oleh kepala desa. Tanda tangan itu. Tapi hebatnya luar biasa. Tak sekolah. Tak punya pendidikan. Tak tahu apa-apa. Anak sepuluh bisa jadi orang. Ada jadi pegawai negeri. Ada jadi doktor. Ada jadi pengusaha. Ada jadi pedagang. Ada jadi petani. Hebat seorang ibu tak sekolah. Sepuluh orang anak bisa dia jadikan. Tapi sepuluh orang anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Saya ulang. Kalau ada kata-kata berulang itu tanda penting. Seorang ibu yang bodoh. Tak punya pangkat. Tak punya jabatan. Tak pandai tulis baca. Tujuh anaknya, lapan anaknya, sepuluh anaknya. Bisa dia didik menjadi orang. Tapi sepuluh anak. Belum tentu bisa mengasuh seorang ibu. 
ditelpon anak yang besar dia nak pulang yang ikau yang puas soleh nak anak orang kawan-kawan ang lah pulang dia itulah bu saya nak bisa balik saya sekarang berada di Australia telpon nomor dua yang ang nak balik yang tengok lama yang ang lah lama nak basuh jama itulah mak saya sekarang berada di Batam nak bisa balik telpon lagi kakak adik ahli yang perempuan ah gimana tu nak bisa balik tu kawan-kawan nak balik tengoklah amak nak tengoklah amak nak itulah mak saya ada banyak acara di Jogja sepuluh anak tujuh anak dididik oleh orang tua dengan keras dan perhatian kasih sayang tapi sepuluh anak tidak bisa memelihara seorang ibu jangan harap ridho Allah dalam hidup jangan harap berkah dari hidup jangan harap ampun dari Allah dapat takkan dimiliki sepanjang tidak menghormati orang tua makanya Al-Quran Allah sampaikan Wala takul lahu ma'uf. Jangan kalian berkata cis kepada orang tua. Jangan kalian berkata ah. Oh dalam riwayat mengatakan maling kundang anak durhaka. Silancang anak durhaka. Al-Qomah anak durhaka. Sampuraga anak durhaka. Mana durhaka anak sekarang dengan yang dalam sejarah kita baca. Maling kundang memang tergores dalam sejarah. Tapi dia tak pernah membunuh orang tuanya. Silancang memang durhaka. Sehingga tenggelam kapalnya 12. Mulai dari lipat kain. Sampai ke Danau Bingkuang. Sampai ke Rumbio. Sampai hari ini masih ada itu. Danau Lancang. Sampai non ke daerah Tapung sana. Masih ada Danau Si Lancang. Sekali-kali dalam setahun keajaiban menangis-nangis dalam di dalam danau. Orang tak tahu tentang siapa atau mengapa. Masih. Tapi Si Lancang tidak membunuh orang tuanya. Akhir-akhir ini ada anak membunuh ibunya. Ada dia cincang. Ada dia gantung. Masuk ke dalam sumur. Ada dia bakar. Ada dia pukul. Mohon maaf karena kita orang-orang kita. Dia tak jauh di sebelah sana dulu. Sampai mati. Neneknya dia bunuh. Lari dia ke Batam. Akhirnya tertangkap juga. Kemana akan lari? Nah, beruntunglah bapak dan ibu masih ada orang tua. Peluk erat. Senyum sama orang tua. Cium tangannya. Cium pipinya. Makanya Buya Abdul Samad Tuan Guru kita menyampaikan. Kalau kita ingin balas jasa sama orang tua, kita bawa ke Mekah, kita gendong. Sampai di Mekah kita gendong, tawab kita gendong, sa'i kita gendong, bawa ta ke Mekah, ke Padang Arafah, kita gendong. Pergi ke Musdalifah, kita gendong. Kita bawa melontar jamarat, kita gendong. Balik lagi ke Mekah, laksanakan haji, gendong. Bawa kampung halaman, gendong. Tidak ada orang tua kita menganjak kakinya ke bumi ini. Sudahkah terbalas jasa orang tua? Buya Abdul Samad Tuan Guru mengatakan Sakalupo, sakalipo ki Nak tabalir Kata orang menghijan Nak terbalas satu kali hijan Begitu Makanya Kau lang Karima Naklah berkata lu nak lembut Jangan dia sobat susah awak dapat nama juaya Belum disampaikan orang tua dah bilang Dah tahu dia Sakit kita itu luar biasa Luar biasa kalau Dipendang dan disintu oleh orang tua. Kawan datang. Oh dah mam kakak ya dah mam konco ya. Itu 20% semangat datang. Datang kakak abang kita adik kita. Abang dah mam ya adik dah mam ya dikakoknya awak. Entah kepala, entah badan, entah kaki. Itu adalah 50% semangat. Tapi kalau mak yang nyintu. Dah mam ya nak ialah ya, tiga hari yang lama nak bilang-bilang. Indah dah mak ya mengecek. Jangan dah mau hak angit badan hang. Itu 80% dosisnya masuk. Kena. Padahal mak dan ayah, tangannya kesan. Bagian ranting kayu. Tapi di dalam di tangannya ada perhatian dan kasih sayang. Baliklah ke kampung, bapa ibu. Baliklah. Duduk dekat mak dan ayah. Buyung je panggilan awaknya, pak. Oh, kepala dinas nanti balik umpama ke kampung segala macam. Duduklah dekat, dekat mak. Buyung je panggilan. Apalagi yang tidak kepala dinas. Coba. Ah, jadi untuk itu rebut perhatian dan kasih sayang orang tua secepatnya. Yang ketiga. Sebelum masuk Ramadan. Di antara kita saling maaf memaafkan. Ini yang dilakukan oleh kepala dinas. Dengan seluruh kawan-kawan. Bagaimana di antara kita ini kerja keras segala macam. Kadang ada silap dan kata. Hei bapak ibu. Oleh tetangga kita bisa masuk surga. Oleh tetangga kita bisa masuk neraka. Oleh kawan kita bisa masuk surga. Karena kawan kita bisa masuk neraka. 
Ustaz, sakit hati rasanya Ustaz. Kalau ini niyo tu dah sakit hati Ustaz. Sakit memang itu yang dia bilang tadi. Hati tu saya lagalanya yang lunak hati yang lembut hati yang sakit hati yang yang tinggi hati. Apa-apanya yang busuk hati semuanya di sana. Alah pang dada ajalah. Antara lain suami minta maaf sama isteri. Bukan isteri minta maaf sama suami, suami minta maaf sama isteri. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. Ah, nya kalau ke inya dah pak. Betul le tu, oh san dah. Isteri banyak dosa, saya isteri minta maaf sama suami, Ustaz. Mana bukan di atas ke bawah, bukan. Dalam Al-Quran Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala nisa Awak pemimpin, isteri amanah Allah. Bagaimana isteri pakai ibu punya iman, punya ilmu, punya a, punya amal dan akidah yang kokoh. Itu kewajiban kita. Yang kedua, suami itu banyak dosa sama isteri. Sebab suami itu baru utuh. Iyo tu ndak, Bu? Iyo tu ndak, Bu? Gas terus, Bu. Banyak dosa kita sama isteri, Pak. Hei, hei. Isteri minta jajan, minta belanja. Bang, 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 bang. Tambahlah, bang. Ini dah cukup, bang. Cabai dah naik, bang. Apalagi kau minyak deh. Tolonglah, bang. Apa nak dapatnya? Tak ada. Bang, tolonglah, bang. Nak lomak. Jom makan. Ini ada, nak merati dah. Ini bang. Kena berlolang lah ke bini. Kamu kadang-kadang, bang. Kadang-kadang, saya tengok ibu-ibu. Kau ibu dah tengok. Coba tengok wajahnya sebagian lah. Ilah, ilah, Wajah-wajah kecewa dapat laki. Kalau berhaklah perempuan mentalak suami, hmm. Tu ada jalan godang tu. Sebanyak banyaklah lelaki gila. <laughs> yang kerja perempuan, yang melanja perempuan, yang masak, perempuan. ngantar anak sekolah, jauh punya anak sekolah, laki mengangkang aja. <laughs> dosa pak, dosa. Nah, makanya minta maaf. Ibu setuju suami minta maaf bu? Setuju. Tapi ibu jangan sosok berosi aku ya, <laughs> Ya dosa ibu bagi bun. Pantang aja celana suami tergantung di kamar mandi. Aku rui dompet tu sekali. Tanya suami, bu, 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 mana celana sini? Dicuci bang. Dompetnya mana? Tu di atas meja. Kok? Nggak ada isi bang. Memang nggak ada. Ah, do, do, indah, do. Ya selalu, saya boleh kasate bang indah. Ya dong. Tapi apa mengerti lah. Kalau kain kena cuci, tinggal lebih tinggi seketik di situ. Oh, dia pori mesti yang mencuci itu, Pak. Iya tu enggak, Bu? Iya, Ma. Kalau ke inyo, ada Pak, ada sinyo. Betul itu, betul itu. Nah, habis masuk Ramadan. Banyak lagi bila yang lain nanti. Kini masuk Ramadan. Nah, kalau masuk Ramadan, apa yang kita cari dalam Ramadan? Kalau enggak ada dari awal ini punya planning, ah, makanya iya biasa-biasa. Cuba punya planning. Saya selama Ramadan akan saya kunyah Al-Quran itu. Sama Rasulullah sampaikan, Al-Jannatu Mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada empat golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka baca Al-Quran. Coba. One day, one juz. Sehari semalam, satu juz. Berarti 30 malam, besok berarti tamat Al-Quran 30 juz. Semua kita ini di dinas sosial ini pandai baca Al-Quran semua. Masalah bagus tak bagus, nantilah dihitung. Caya saya tu Pak Kadis. Kena jari tangan kainnya. Apa kayak gini lah. Seluruh al-amsal bil-amsil. Contoh-contoh tu sudah ada dalam diri kita. Ini kayak gini bu. Oi, oi. Yang tinggi ini berarti yang paling hebat. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ada bawa sikit. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Adalah bawa sikit. Adalah jauh bawanya. A'udzubillah. Adalah paling jauh ke bawah. A'udzubillah. Tidak apa-apa. Paling-paling nanti ibu baca Al-Quran. Bapak baca Al-Quran. Hanif lamim zanikan kita mula roi. Lewat Pak Kadis di luar. Paling-paling Pak Kadis bilang, Loh, loh, loh. Nah kalau masalah Al-Quran, Pak Kadis ini tidak ada lagi. Dia bukan marus dari gundul semua orang lain. Jawara itu. Itu, itu. Al-Quran. Mulai hari ini, nanti keluar dari sini, ada pulang dari sini, beli Al-Quran. Oh, nak standar Rp60,000. Eh, oh, nak ada agak ancak bagus sikit, nak kertasnya agak putih, Rp80,000. Oh, pakai tajwid Rp120,000. Oh, ada tafsirnya, agak lebih kurang Rp200,000. Oh, mahal kali, Ustaz. Kenapa HP 1 juta bisa dibeli? 2 juta bisa terbeli. 
4 juta bisa dibeli. Yang jaga gengsi 8 juta. Malam 2 pula apanya? Bisa dibeli. Kenapa Al-Quran hanya 80 ribu tak mau membeli? Apa yang bawa kita masuk surga? Al-Quran. Al-Quran nurai ni. Ada dua cahaya besok yang kita terima di padang masyar. Yang pertama cahaya Ramadan. Yang kedua cahaya Al-Quran. Nawiru buyu takun biqara'at Al-Quran. Sinarilah rumah kamu dengan suara Al-Quran. Kalau di pondok kita tu, one day, one juz. Satu hari, satu malam, itu tamat satu juz. Besok satu juz. Itu, itu, itu satu juz. Kayak gitu. Membawa anak-anak itu hafiz Al-Quran, baca Al-Quran. Anak ada lagi, ibu. Cobalah. Apa yang kita cari? Dalam Ramadan tu, apa yang kita cari? Oh, saya tidak pandai baca Al-Quran. Tidak no. apa-apa. Cari yang lain. Saya selama Ramadan akan berwakaf dua saat simen tiap malam. Dua saat simen tiap malam. Dua saat simen tiap malam. Coba, dua saat berapa lah cuman? 140 ribu cuman. Tidak sampai satu kali makan dengan kawan-kawan di meja itu. Wa amfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maus. Nak kakal apa yang diberikan Allah kepada mu sebelum datang ajal akan merebut nyawa. Ibu punya emas. Eh, aku biarlah sekitar itu. Haa, aku biar. Tahu aku biar tak? Haa. Ni emas ada. Ada tujuh, ada sembilan, ada sepuluh, ada dua belas, ada lima belas, ada tiga puluh. Atau bawa bila sih kau apa yang kau dah nganggap nanti lantik tu. Nak tengok orang sentar duduk menganggup pas pisang, kaca-kaca cucuk lubang hidung tu. Yang nampak dia orang. Tapi ibu-ibu di kampung kami. Kalau sini saya rasa lebih parah lagi pak. Harta bila dimakan, dibelanjakan itu jadi kotoran. Harta bila ditinggalkan, jadi rebutan. Iya. Mati kita ni, nanti anak jadi rebutan. Lombi-lombi kadang-kadang tak, anak minat tu lombi, lombi boleh itu. Ni ya. Hei, hei, hei. Mau juga kamu kayak begitu. Tu tengok abang, meja dia kasih di bawahnya. Tikar dari bawahnya. Adik kamu piring-piring di dapur habis. Kamu apa yang bisa mati lah kamu kan dah sampai tu ni. Kira ada minat tu kan, dia celak aku. Dia asungnya. Mudah-mudahan di sosial ni tak ada kayak gitu. Impahkan harta itu. Mati pun soal ada pendek lelaki ni. Ha, Bapak ni gadi nak nancak ni. Ibu nak dulu pati hanya nak dulu diyasinkan ni. Lain jelas. Bu, lain jelas bu. Dah. Makanya ambil amal ibadat spesial dalam Ramadan. Kalau spesial, mahal. Kalau dah terumum, biasa. Saya tadi datang dari sana itu, Pak, Pak Kepala Dinas. Ada tulisan, dok klinik dok terumum. Buka 24 jam. Oh. Tak jauh dari itu, ada pula doktor spesialis buka jam 5, tutup jam 9. Saya cuba mikir, apa nak sama? Ianya sesama doktor. Apa nak sama buka? Apa nak sama tutui? Ikan ada pun nak tutui tu. Buka tawi je, ada pelompek jam. Eh, saya cerna bawa dan ibu. Ini analisa saya aja. Kalau doktor umum itu, dia banyak ilmunya. Pengandai semuanya. Tapi sekedarnya saja. Adonan sakit pawi, baik ke inyo. Adua itu mencerai lah balik ya. Adonan sakit gigi, ada apa buat orang? Hei, kau pada dulu, pada nyedo, nyedo, nak bisa ada lolok. Cuma, ah, 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 ngangau, ngangau ni. Dia ambilnya soal cara penata. Nak mana sakit ni tuku ni tak? Undi mak bodoh nyui. Melele, you matu. Kata doktor, sakit bunya lah. Jolim melele, you matu. Kata anyo je lah. Undi mak. Berbaringnya apa? Berbaring pun suntik. Tak koji pula, Masya Allah. Ada kasih obat besar-besar pula tu selebar apa kita kuku kita ni. Belum ni telan. Haa lah, stres. Dia suruh angkau kan dia dulu. Tercoki lah dengan mati tu mereka ni. Dia obat. Habis obat itu, nak bongkak dah hilang. Kenapa? Murah. Hanya RM25,000 bayarnya. Coba ke spesialis. Ada apa, Bu? Ini pada doktor. Pada nyedonya, tidak bisa lolok. Coba, ah, ah, ngangok, ngangok, ngangok. Macam alat tadi juga, cuman, tapi tidak di toko, di center aja. Yang itu, oh, ya, ya, dah, dah, dah. Tidak disuntik, tidak apa, apa. Tidak, tidak disuntik. Tidak perlu suntik. Kurangi aja yang dingin-dingin, ya. Yang hangat-hangat banyak, ya. Suntik, tidak toko, tidak. Dikasihnya obat tiga butir. Kocik-kocik pulanya. Berapa bayar? 300 ribu. Baru dua di telan obat itu. Ah, bongkak hilang, sakit hilang. Meja aku dah kunyah. Tak masalah, dah aman. Ya, Pak Doktor, ya. Kenapa? Kena spesial. Eh, bu besok juga kaya. Begitu masuk surga, ada pintunya. Pintu anak yatim, puasa, sodoko. Baca Al-Quran, ada pintunya. Begitu mah ibu mau masuk, dihambat di depan pintu. Eh, bu, 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 bu. Iya. Bu di mana? Tidak sosial. Mana masuk kartu masuk surga? Ini, ditengok. Anak, dua catatan bayi sisi, jadi kosong aja. Alakang, pekalakang, pekalakang. 
Antengana ma bang usor ga iya mana kartu ini oh iya bapak ini masalah Quran ah pilih pintu Quran masuk Pak masuk ni ah le paham spesial jadi makanya dokter spesial dengan dokter umum itu bayarnya ndak sama dokter umum 25000 30 40 50 kalau dokter spesial mahal makanya kalau ingin mahal di sisi Allah ambil amal ibadat yang spesial yes Demikian dan terima kasih kepada semua kita. Kami ucapkan selamat menyambut dan menunaikan puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat dan ampuni dosa kita. Dan minta kepada Allah semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.